जय स्वामीनारायण सहजानंद विद्यालय विडियो लेक्चर शिक्षण में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत धोरण अगर रसायण विज्ञान प्रकरण एक अपने सांद्रता दर्शा जुदी जुदी रीतों सीखी रहा है ये पैकी त्र रीत आप जी पहली रीत थी दर थी टका परसेंटेज वेट बाय वेट बीज रीत थी कद थी टका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तीज रीत थी दल कद थी एट के वजन कद थी टका वारी एट्ले परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चौथी रीज आज आप भाई मोल अंश जेने आप कैपिटल एक्स संज्ञा वे दर्शाई मोल अंश नाम में जेन गुण है कि भाई घटक मोल आधार ज सांद्रता दर्शा नहीं मोल सीवा बीज कोई बात नहीं तो द्रावण में कोई एक घटकना मोल की संख्या बधा घटक कुल मोल की संख्या एना गुणोत्तर ने घटकना मोल अंश कहे संज्ञा एक्स वे दर्शा मतलब कि कोई एक घटकना मोल अंश एट घटकना मोल छेद में बधा घटक कुल मोल मतलब कि बधा घटक कुल मोल हो कोई एक घटकना मोल ना के फाड़ो एट मोल के अंश ये घटकना मोल अंश कहवा सूत्र आ रीते लखाय घटकना मोल अंश बराबर के घटकना मोल छेद में बधा घटक कुल मोल हम आप द्विअंगी द्रावण मे भाव है कि जेमा एक द्राव्य हो एक द्रावक हो धारो कि द्राव्य मोल स्मोल एन है द्रावकना मोल कैपिटल एन है घनी वक्त द्राव्य मोल मे एन टू वपराय द्रावकना मोल मे एन वन वपराय तो कुल मोल से स्मोल एन प्लस कैपिटल एन थे तो द्राव्य मोल अंश मे अपने एक्स टू संज्ञा लखीश तो द्राव्य मोल अंश बराबर द्राव्य मोल छेद में कुल मोल द्राव्य मोल स्मोल एन कुल मोल स्मोल एन प्लस कैपिटल एन मे द्राव्य मोल अंश न सूत्र थे एक्स टू इज इक्वल टू एन स्मोल एन अपोन एन प्लस एन बराबर ए द्रावक न मोल अंश एना एक्स वन संज्ञा लखीश तो द्रावक न मोल अंश बराबर द्रावक न मोल छेद में कुल मोल एन मतलब के एक्स वन इज इक्वल टू कैपिटल एन द्रावक मोल छेद में कुल मोल एट के स्मोल एन प्लस कैपिटल एन बीजे एक महत्व की बाबत मोल अंश ने कोई एकम होता नहीं कारण के मोल अपोन मोल बने उड़ी जाए इतने मोल अंश ने कोई एकम होता नहीं बीजू द्रावण में रहे बधा घटक मोल अंश नो सरवाड़ो एक थे याद रखो बधा घटक मोल अंश नो सरवाड़ो एक थे एट मानो कि द्विअंगी द्रावण तो द्राव्य मोल अंश एक्स टू और द्रावक मोल अंश एक्स वन ए बने सरवाड़ो करे तो एक थे एक सूत्र अगत्य न बने जो दाखला गणतरी काम में आक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन मानो कि आप द्विअंगी द्रावण नहीं वारे घटक हो द्रावण में त्र घटक मिश्र थे त्र घटक ए बी सी है एम मोल अनुक्रमें एन वन एन टू एन थ्री है तो घटक एना मोल अंश एने अपने एक्स ए वे दर्शाए तो घटक एना मोल अंश बराबर घटक एना मोल एन वन अपोन कुल मोल एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री घटक बीना मोल अंश एक्स बी एन मतलब घटक बीना मोल अंश एक्स बी एट घटक बीना मोल एन टू अपोन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री घटक सीना मोल अंश एक्स सी इज इक्वल टू घटक सीना मोल घटक सीना मोल एन थ्री अपोन कुल मोल एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री आ त्रय घटक मोल अंश ना सरवाड़ो एक थे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू वन थे हम मानो कि तेरे गणतरी करी हो तो ये गणतरी आप रीते दर्शाई ये हम मोल अंश न दाखला पूछाय तरह जो कीधु भाई घटक ए न मोल आटला घटक बी न मोल आटला अथवा तो द्रावक न मोल द्राव्य मोल रकम में आपी दीधेला हो तो सीधा मोल पर आप मोल अंश की गणतरी कर मोटा भागना दाखला में मोल अंश शोधवा हो तेरे मोल सीधा आपेला होता नहीं द्रावक और द्राव्य बने दल आपेला होटे याद रखो आप एक ननकड़ू कोष्टक जीव बनाव पड़ से जेम द्रावक और द्राव्य पहला दल दर्शा द्रावक दल मे डब्ल्यू वन द्राव्य दल मे डब्ल्यू टू संज्ञा वपरवा त्यार पी बने मोलर दल आपेला हो तो लखवा नहीं तो गणतरी कर लखवा द्रावक न मोलर दल एम डब्ल्यू वन द्राव्य न मोलर दल एम डब्ल्यू टू त्यार दल मोलर दल ना गुणोत्तर लेल शोधवा द्रावक मोल एन वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपोन एम डब्ल्यू वन 
દળ ભાગ્યા મોલર દળ અને દ્રાવ્યના મોલ એન ટુ બરાબર ડબલ્યુ ટુ અપોન એમ ડબલ્યુ ટુ દળ અપોન મોલર દળ અને પછી કુલ મોલ પણ શોધી શકાય કુલ મોલ બરાબર એન વન પ્લસ એન ટુ અથવા તમે સીધી આમાં કિંમત મૂકી શકો હવે તમારે ચોથી ચોથા સ્ટેપમાં મોલ અંશની ગણતરી આવે એક્સ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ દ્રાવકના મોલ અપોન કુલ મોલ એટલે કે એન વન અપોન એન વન પ્લસ એન ટુ એક્સ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દ્રાવ્યના મોલ અપોન કુલ મોલ એન ટુ અપોન એન વન પ્લસ એન ટુ આમ આપણને રકમમાં દળ આપેલા હોય એટલે પહેલાં દળ દર્શાવવાનું પછી મોલર દળ પછી મોલ શોધવાના પછી કુલ મોલ શોધવાના અને છેવટે આપણે મોલ અંશ શોધવાના હોય એટલે કે મોલ અંશની ગણતરી કરવાની હોય હવે ઘણી વખત રકમમાં આપણને મોલ અંશ કોઈ ઘટક ના આપી દીધેલા હોય અને ઊંધી ગણતરી કરવાનું કહેવામાં આવે કે ભાઈ મોલ અંશ ઉપરથી તમે જે તે પદાર્થ કોઈ એક પદાર્થનું દળ શોધો અને કોઈ એક પદાર્થનું દળ આપી દીધેલું હોય તો એના માટે સૂત્ર કેવી રીતે લખી શકાય તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈ ઘટકના મોલ અંશ આપણે એક્સ અને એક્સ લીધેલા હોય તો બંનેનો ગુણોત્તર લઈએ તો એક્સ વન અપોન એક્સ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન વન અપોન એન વન પ્લસ એન ટુ એન ટુ અપોન એન મતલબ એન વન અપોન એન વન પ્લસ એન ટુ અપોન એન ટુ અપોન એન વન પ્લસ એન ટુ બંનેના છેદમાં એન વન પ્લસ એન ટુ ઉડી જાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન વન અપોન એન ટુ પણ આપણે જાણીએ કે એન વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ વન અપોન એમ ડબલ્યુ વન એન ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ ટુ અપોન એમ ડબલ્યુ ટુ એ કિંમતો આપણે એ મૂકીએ તો માટે એક્સ વન અપોન એક્સ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ વન અપોન એમ ડબલ્યુ વન છેદમાં ડબલ્યુ ટુ અપોન એમ ડબલ્યુ ટુ અને એનું આગળ વધુ સાદુરૂપ આપીએ તો આપણને મહત્વનું સૂત્ર મળે એક્સ વન અપોન એક્સ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ વન અપોન એમ ડબલ્યુ વન ગુણ્યા એમ ડબલ્યુ ટુ અપોન ડબલ્યુ ટુ તો આ સૂત્રની મદદથી જે મોલઅંશ આપેલા હોય તો એની ઉપરથી આપણે દળની ગણતરી કરી શકીએ છીએ મોલઅંશ આપેલા હોય તો અહીંયા એક ઘટક ઉપરથી બીજા ઘટકના મોલઅંશ શોધવા માટે તમે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકો એક્સ વન પ્લસ એક્સ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન માટે એક્સ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન માઇનસ એક્સ ટુ અથવા એક્સ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન માઇનસ એક્સ વન આમ આ બધા મોલ અંશની ગણતરી માટેના સૂત્રો છે જે તમારે બરોબર યાદ રાખી લેવાના હવે આપણે ઉદાહરણ ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ મોલ અંશ આધારિત દાખલા માટેનું પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ કે ભાઈ બોતેર ગ્રામ પાણીમાં દસ ગ્રામ એનોએચ ઓગાળવાથી બનતા દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય એનોએચ અને પાણીના મોલ અંશ ગણો એન એ એટલે કે સોડિયમનું પરમાણુ દળ ત્રેવીસ હાઇડ્રોજનનું પરમાણુ દળ એક અને ઓક્સિજનનું પરમાણુ દળ સોળ છે તો જ્યારે દળ આપેલું હોય ત્યારે આપણે કીધું હતું કે પહેલાં દળ શોધવાનું પછી મોલર દળ પછી મોલ અને પછી મોલ અંશ તો પહેલા આપણે બંને ઘટકોની યાદી બનાવીએ સૌથી પહેલા આપણે લઈ ગઈ પાણી પાણી એ દ્રાવક છે પાણી એટલે એચ ટુ એનો એચ એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એ દ્રાવ્ય છે તો સૌથી પહેલા આપણે એની દળની યાદી બનાવીએ તો દળ રકમમાં આપણને કેટલું દળ આપેલું છે કે પાણીનું દળ ડબલ્યુ બરાબર બોતેર ગ્રામ અને એનોએચ નું દળ દ્રાવ્ય માટે બે સંજ્ઞા વાપરી છે ડબલ્યુ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દસ ગ્રામ હવે દળ પછી આપણે બીજું સ્ટેપ આવે કે આ બંનેનું મોલર દળ લખવું પડે તો આપણે બંનેનું મોલર દળ લખીએ તો કે એમ ડબલ્યુ વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો પાણીનું મોલર દળ આપણે જાણે છે કે અઢાર ગ્રામ પ્રતિ મોલ હોય અઢાર ગ્રામ પ્રતિ મોલ જ્યારે એનો એચ નું મોલર દળ એટલે આપણે એના માટે સંજ્ઞા વાપરીશું એમ ડબલ્યુ ટુ બરાબર સોડિયમનું પરમાણુ દળ ત્રેવીસ વધતા ઓક્સિજનનું પરમાણુ દળ સોળ વધતા એક બરોબર ત્રેવીસ ને એક ચોવીસ ને સોળ ત્રીસ સોરી ચોવીસ ને ત્રીસ ચાલીસ ચાલીસ ગ્રામ પ્રતિ મોલ તો એનો એચ નું મોલર દળ ચાલીસ ગ્રામ પ્રતિ મોલ પ્રાપ્ત થાય છે હવે દળ અને મોલર દળ પછી આપણે બંનેના મોલની ગણતરી કરવાની હોય 
तो मोल एन वन इज इक्वल टू द्रावक एट के पानी मोल एन वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपोन एम डब्ल्यू वन दल भाग्या मोलर दल एट्ले बोतेर भाग्या अठार बराबर चार मोल मतलब के मिश्रण में पानी चार मोल हे एव रीते अपने एन एच न मोल शोधवा तो एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपोन एम डब्ल्यू टू दल चाल दस है भाग्य मोलर दल एनु चालीस एट एक चतुर्थांश एट के जीरो पॉइंट पच्चीस मोल के मोल जीरो पॉइंट पच्चीस मोल आ पानी मोल चार मोल एनो एच न मोल जीरो पॉइंट पच्चीस मोल आर थे अपने कुल मोल लखी पे कुल मोल बराबर एन वन प्लस एन टू बराबर चार वत्ता जीरो पॉइंट पच्चीस बराबर चार पॉइंट पच्चीस मोल कुल मोल हम अपने बने घटक मोल अंश की गणतरी कर एक्स वन अथवा तो एक्स एच टू ओ ए रीते लखी सके एक्स वन इज इक्वल टू एन वन अपोन एन वन प्लस एन टू एन वन एट पानी मोल पानी मोल के चार मोल एन वन प्लस एन टू एट कुल मोल कुल मोल के चार पॉइंट पच्चीस मोल चार अपोन चार पॉइंट पच्चीस एन जवाब आ जीरो पॉइंट चौराणु आम आप जी सके पानी मोल अंश एक्स एच टू ओ बराबर जीरो पॉइंट चौराणु हे आ मिश्रण में हम अपने एनो एच न मोल अंश की गणतरी कर मोल अंश एक्स टू बराबर अथवा लखाए एक्स एन ओ एच बराबर तो एना सूत्र से आप एनओ एच न मोल छेद कुल मोल एन टू अपोन एन वन प्लस एन टू हम एन टू बराबर के अपनी पास एना मोल तो जीरो पॉइंट पच्चीस मोल कुल मोल के चार पॉइंट पच्चीस मोल बने जवाब आए थे जीरो पॉइंट जीरो छ तो जीरो पॉइंट जीरो छ एन एव एच न मोल अंश है आम आप जी सके पानी मोल अंश एक्स एच टू एनओ एच न मोल अंश एक्स एनओ एच जे अनुक्रम जीरो पॉइंट चौराणु और जीरो पॉइंट जीरो छ मालूम पड़े है आम जय मिश्रण में बे घटक दल आपेला हो तो दल पी एना मोलर दल लखवा पे मोल शोधवा कुल मोल लखी पानी मोल अंश लखवा अथवा तो कुल मोल न लखी तो सीधा अँ बने मोल ना सरवाड़ो अपने कर तो आ रीते मोल अंश की गणतरी कर बीजु एक उदाहरण जुए कि जेम अपने मोल अंश आपेला होने कोई एक घटक न दल शोधवा एमोनिया ने पानी में ओगाड़ी बनाला द्रावण में एमोनिया मोल अंश जीरो पॉइंट एक है पानी दल पचास ग्राम है तो एमोनिया दल शोध सीधे सीध सूत्र लखी शोधी शक याद बना सक तो पे अपने याद बनाए पानी द्रावक है एमोनिया द्रव्य है सौ पेला बने दल करवा तो पानी दल आपेलू है डब्ल्यू वन बराबर पचास ग्राम एमोनिया दल आप शोधवा पी बोलर दल करे तो पानी मोलर दल एम डब्ल्यू वन बराबर अठार ग्राम प्रति मोल जय एमोनिया मोलर दल एमोनिया सूत्र एने थ्री से नाइट्रोजन न परमाणु भर चौदह वत्ता त्र गुण एक एट सत्तर मतलब एमोनिया मोलर दल एम डब्ल्यू टू बराबर सत्तर ग्राम प्रति मोल हम अ बने मोल शोधी शक मोल शोधवा जरूर नहीं कारण के अब्ल्यू टू आपेलू नहीं 
तो बने मोलअंश आप तो मोलअंश पहला आप गणतरी कर भाई मोलअंश एमोनिया मोलअंश आप एक्स टू बराबर जीरो पॉइंट एक तो एना आप मोलअंश शोधी शिक्षक एक्स वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नौ बराबर एट एक ना मोलअंश आप तो बीजा घटक मोलअंश आपोप अपन रकम में प्राप्त है हम आप जो बीजू सूत्र तारव्यूत आ बे मोलअंश गुणोत्तर ए सूत्र लखवा कि भाई एक्स वन अपोन एक्स टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपोन एम डब्ल्यू वन गुण्या एम डब्ल्यू टू अपोन डब्ल्यू टू आम आप बड़ी किंमत मुकवा तो जो एक्स वन द्रावक एट के पानी मोलअंश जीरो पॉइंट नौ छेद एक्स टू एट के द्राव्य एमोनिया मोलअंश जीरो पॉइंट वन डब्ल्यू वन एट द्रावक पानी न दल बराबर पचास ग्राम अपोन एम डब्ल्यू वन एट द्रावक पानी मोलर दल बराबर अठार ग्राम प्रति मोल गुण्या एम डब्ल्यू टू एट के द्राव्य एट के एमोनिया मोलर दल सत्तर ग्राम अपोन डब्ल्यू टू एट के एमोनिया दल जो आप शोध हम आप डब्ल्यू टू ने सूत्र न करता बनाए तो अँ अंश में आ डब्ल्यू टू बराबर पचास गुण्या सत्तर भागे अठार गुण्या छेद में जीरो पॉइंट वन से अंश में जैसे अंश में जीरो पॉइंट नौ सेद में जैसे आलक्युलेटर की मदद से सादरूप आप बराबर पांच पॉइंट बसो पिस्तालीस सॉरी पांच पॉइंट बसो सुडतालीस ग्राम आटल जवाब आए जेने आश्रे पांच पॉइंट पच्चीस ग्राम लखी शिक्षा आम एमोनिया दल पांच पॉइंट पच्चीस ग्राम हाँ एट जो मोलअंश आप कोई घटक न दल आपेलू हो तो बीजा घटक न दल है एने आप आ सूत्र की मदद से गणी शिक्षा आम मोलअंश बदा सूत्रों बे त्रन वार आवड़े नहीं त्या सुधी लखी नाखा पी आ बने दाखला रकम लखी दाखलाओ जाते गणी नाखा जय स्वामीनारायण